pesawat dari Sub ini ternyata nah, ini kalau saya buka nih saya itu dulu ngelatih innalillahi wa energiun saya jalan tuh ya Allah kalau engkau benar ada ya Allah kasih sign saya ya Allah The Hakim Story biar semangat bikin videonya ayo dong subscribe The Hakim Story thank you guys Hai, Assalamualaikum guys The Hakim Story kembali menghadirkan orang-orang penting yang banyak inspirasinya dan ini penting juga di hidup gue guys jadi Ustadz Erik Yusuf nih Ustadz Erik Yusuf ini ternyata yang sadar dulu nanti Ustadz ya? Atau? iya, saya yang ngeh bahwa wah ini Irfan Hakim nih saya itu inget wah dulu SMA nih pernah ketemu ini. jadi dulu saya SMA SMA 8 Bandung ya hmm. saya aktif di teater yeah. eh, berkesenian lah di SMA yeah. 8 Bandung nah udah gitu tahun 92 kalau tidak salah kita bikin pankreas itu tuh panggung kreasi seni gitulah tuh. nah udah gitu nah di Bandung itu ada kelompok anak muda kreatif seni itu DKSB, DKSB. itu singkatan apa DKSB itu Depot Kreasi Seni Bandung Depot Kreasi Seni Bandung bersama dengan Kang Hari Rusli nah yeah. kita kerjasama terus dilatih kita latih gerak tari dan lain-lain teatrikal nah, apa apa gitu ada namanya salah satu pelatihnya itu Kang Ucup iya ternyata Kang Ucup yang melatih saya dulu itu ada seorang Erik Ucup Erik Yusuf, jadi saya itu sampai sekarang dipanggil Kang Erik Yusuf, makanya suka disingkat Ki, k -E -Y. oh kunci uh, Kang Erik Yusuf, k, -E -Y. k -E -Y. Kang yeah. Erik Yusuf, jadi saya sering balik dipanggil itu nah, Kalau di Bandung, karena Yusuf itu jadi Ucup Ucup, Irfan aja jadi Ipan Jadi Ipan, ya, kan? bener -bener. jadi Kang Ucup Nah dulu itu ya, nah, ini kalau saya buka nih Saya itu dulu ngelatih namanya Opret yeah. nah, Opret, jadi ada geraknya, ada uh, nyanyinya, ada macem-macem gitu yang paling macet, <laughs> macet itu yang paling bersemangat, yang paling gerak terus dinamis. Inilah Irfan Hakim. <laughs> jadi saya udah, udah ngeliat dari dari waktu dia SMA. Wah ini nih, sudah kamu yang jadi bintang utamanya perannya dulu kan gitu. Iya iya iya. Ya, ya. Buatlah gitu, yang ya, ya, ya. itu ya ada. Iya benar benar. Ceritanya Ih, tuh itu seru banget dan entah kenapa tiba-tiba ketemu Hah, ini Ustadz Erik Yusuf <laughs> adalah pelatih kesenian saya <laughs> jadi awal itu emang berkesenian ya Ustadz dulu ya saya kan di DKSB itu ya kita bikin band kita bermusik sama kakaknya uh, Arman Malona kan Almarhuman ya. Nita Tilana iya jadi saya bikin band dulu namanya Miracle dulu itu sempat rekaman juga ya uh, 10 Bintang Nusantara sama Pak Yan produser terkenal kita ini Pak Yan, Pak Yan kita pernah rekaman di 10 bintang nusara tapi sama Nita Tilana almarhumah kakaknya Arman Arman Maulana. Maulana, jadi ya. saya ketemu Arman juga waktu beliau masih kecil ya Allah. Arman masih kecil datang ke saya tuh Kang uh, saya mau belajar bass dong ah udah nyanyi bagus saya bilang <laughs> awalnya kan Arman tuh pengen bass pengen main bass pengen diajarin main bass saya bilang Jangan kan suka dari kecil kan suka ikut-ikut nyanyi-nyanyian gitu. Udah nyanyi. Eh jadi penyanyi besar. Jadi penyanyi bahkan sekarang penyanyi The Living Legend. Yes, betul Arman sekali. Iya. Yeah. Tadi dulu Arman Maulana muda udah uh, konsultasi sama seorang Ustaz Erik Yusuf, seorang Kang Ucup. Akan tuh umur banget. Enggak, saya sama Arman itu bedanya cuma 2 tahun. Oh, tapi lebih berkeseniannya duluan. Duluan, karena kan saya sama kakaknya. Hmm. Jadi Arman masih SMA, masih kemudian belajar. SMA gitu. 5 ya Kang Arman tuh? SMA 5. Ya? Gitu. Saya yeah. udah ngeband dua rekaman. Hmm. Saya dari SMA udah rekaman tuh sama almarhumah tuh Nita Tilana gitu. Nah, jadi udah udah main band kemana mana udah keliling ke kota segala macam gitu. Nah, tetapi ya Memang jalannya bukan di situ gitu. Padahal lu kan dapat beasiswa ke Jerman atau Itali ke Itali. Ke Itali. Aduh, ini nih masa-masa sedih saya itu di situ. Masa-masa hmm. sedih. Jadi saya itu dulu itu alhamdulillah ya di umur 20 tahunan itu saya itu masuk ke dalam ada yang namanya youth composer. Jadi bikin komposisi musik ya, bukan pop musik tetapi karya musik kontemporer kemudian menjadi the best jadi satu karya yang terbaik di Asia nah jadi dengan itu semuanya saya itu sebetulnya punya prestasi di dalam uh, membuat musik-musik kontemporer dulu pembimbing-pembimbing saya itu ya tentu Kang Hari Rusli kawan-kawan beliau ada Mas Otto Sidarta ada Frankie Raden ya ada Mas Selamat Abdul Syukur wah semualah pokoknya itu komposer-komposer komponis uh, hebat di Indonesia nah saya masih muda tuh sama mereka di dituntun gitu di, di, di arahan. 
Nah dari situ kemudian saya dapat beasiswa di Itali masuk ke uh, kalau nggak salah konservatori itu Rome konservatori mm, di Roma mm. dikasih udah dikasih foto-fotonya semua waduh itu mau kayak istana itunya sekolahnya makanya saya pada saat itu teh sombong lah gitu e, gue lo gitu ya Bila, gue nih Itali nih yang lain mau sekolah apa dengan universitas apa gue Itali nih gue mau jadi Mozart <laughs> mau jadi Beethoven terus gitu. terus nah dari situ udah siap-siap les bahasa Itali dan lain-lain tahun oh, seberapa teh kan itu teh tahun 989 uh, sekitar 8990 lah oh, terus udah siap-siap dah tiba-tiba nggak jadi dong karena karena di sana teh dibekukan seluruh beasiswa seluruh dunia innalillahi wa nerjiun aduh saya itu aduh ya Allah padahal udah depan mata itu mah ini teh ya kenapa saya sombong ini ya sedikit ya waktu saya cerita kenapa saya sombong karena di sana teh kenapa nggak mungkin nggak jadi itu adik ibu saya itu tuh wakil dubesnya salah satunya jadi kan pasti akan dibantuin lah ya, 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 ya. tapi nggak bisa dong karena dibatalkan semua aduh 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 ya itulah ya pertama sedih kedua malu ya, gak saya boh gak saya bo. orang lain mah udah daftar ke universitas semua saya kumaha gitu saya kan nggak daftar universitas ah. udah males ya ah saya mah ngapain orang lain ikut-ikutan UMPTN UMPTN belajar no eh, sama sama di mana sih kan Tarno Bakti oh Tarbak Tarbak saya SMA banyak sehari, SMP lima, orang lain ke SMA lima, SMA saya ke Tarbak. Tarbak. Nah, di Tarbak itu saya berkesenian. Di Tarbak itu orang-orang kaya guys, oh, <laughs> jangan dibuka gitu. Emang iya, anak Tarbak itu kaya rata. <laughs> Oke. Okay. Jadi saya anak Tarbak yang kemudian uh, berkesenian dan lain-lain lah begitu. Nah, di situ saya kan jadi frustasi lah, frustasi kemudian sempat ya Allah, akhirnya saya udah ngeben aja, nggak mau sekolah dulu ngeben 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 bikin sama Nita Tilana dan lain-lain gitu sampai akhirnya dari Miracle yang waktu SMA saya bikin juga kemudian di MC Digital Music Crew itu hmm. sama almarhum juga ya Dodi ada Ruli dan kawan-kawan itu juga lumayan nominasi BASF Award tuh waktu dulu ini anak-anak DKSB kan tadi ya? iya anak-anak iya. DKSB semua pok bikin nah kita rekaman tuh sama Pak Ian tuh so, rekaman waktu itu satu record tuh dulu dia beliau itu nah udah bikin 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 nggak berhasil jadi di di fase masa saya tuh ada Imanes, ada saya. Imanes. Ingat, ingat, ingat. <laughs> ingat, ingat, ingat. Masih ada anak ya, pantai. Ya, anak pantai. <laughs> oh ye. Yeah. Itu saya guest band. Guest band. Yeah, itu yeah. saya angkat itu di situ gitu. Kalau kelak kan lebih dulu dari saya lah itu. Club project. Nah, dulu saya masih ingat tuh kita main di mode ya di majalah mode tuh pembukaan saya main di situ. <laughs> Bong gitu sama Mbak Titi DJ waktu itu gigi itu baru lah gigi itu baru karena kan saya udah dari duluan kan yeah, 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 yeah. baru tapi baru langsung keren gitu nah kemudian ada satu lagi tawaran waktu itu dari Belanda radionya Belanda nih RRI nya Belanda lah gitu datang ketemu sama Hari Rusli kata Hari Rusli eh kata uh, radio Belanda saya lagi cari youth composer nih oh ada nih Erik Yusuf dikasih saya dilihat, didengerin karya-karyanya, oke, okay, kamu dipilih untuk kemudian uh, ke Belanda kerja di situ uh, bikin project selama uh, kalau nggak salah satu setengah tahun lah programnya, tapi harus pakai workstation di situ, uh, 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 uh. pokok pakai alat ini dan lain disponsori, oke, okay. nah udah diurusin semua, udah ketemu sama sama ibu saya semuanya, udah uh, uh. mau MOU semua, tiba-tiba ada satu persyaratan karena di situ Government kan RRI nya Belanda, jadi harus G2G, government to government. Uh. Di sini nggak bisa dong. Aduh, kan kenapa udah ada dua kans besar lewat gitu aja? Saya juga nggak ngerti dulu itu sampai akhirnya saya benar-benar sedih. Aduh. Akhirnya saya tuh berdiam diri pada saat itu tiba-tiba saya dapat musibah. Musibahnya di tahun 93-94an itu tuh kemudian saya tuh tabrakan, bang. Mobil. Mobil jadi saya itu lagi tidur, lagi ada project, projectnya tuh ada kuis ya dulu tuh kuis susu lah gitu ya. Takutnya sekarang susunya masih ada soalnya. Kuis <laughs> bikin susu gitu ya. Nanti nah, saya tuh ngisi musiknya di situ dapat project yang paling besar dalam hidup saya itu waktu itu di situ. Nah teman saya ini nggak tidur dulu dong nyetir. Biasa anak muda malam-malam saya bilang eh lu tidur dulu ya nanti nyetir saya udah ngerjain proyek kan sampai malam. Dia nggak tidur jadi saya tidur nggak pakai seatbelt di mobil 
Tiba-tiba nabrak, saya kan duduk di depan, pung, keluar Aduh, atur. aduh, tahun berapa itu? 9394-an lah Dang, di tol, jadi truk itu saya keluar Sampai geger otak semuanya, masuk Berarti setelah ngelatih saya kan, tadi saya bilang 92-an Iya, setelah, setelah itu. itu Setelah itu, itu teh Sekitar ya 94-an lah, disitulah saya agak lupa Keluar? Keluar, kaca Innalillahi wa nujun Nah, di sanalah kemudian saya Ya kan, berdiam diri lama banget sebulan lebih saya itu recovery-nya karena kan dia tuh bongkak banget dia harus kemudian udah beres baru bisa dioperasi habis dioperasi kan sakit lagi kan gitu <laughs> itu apa geger otak atau apa enggak geger otak ringan geger otak ringan ini hancur hidung kemudian ini hasil operasi jadi semua wajah ini sekarang ya jadi sebetulnya enggak semua <laughs> hidung saya aja ini hidung saya ini tadinya tuh ada ada tulangnya di sini tapi jadi hilang terus ini tuh sebetulnya udah enggak rata sebetulnya kalau dilihat bolongnya tuh enggak rata Oh iya betul yang itu iya, begitu. Itu miring gitu. Nah, itu karena apa namanya? Oh itu hancur. Hancur. Nah karena itulah singkat cerita saya kemudian frustasi, depresi dan lain-lain berdiam diri. Akhirnya mulailah mendengar ayat-ayat. Tapi <laughs> sebentar lagi proses berdiam diri itu katanya ada pengalaman eh, kayak Rizup melihat cahaya bes- terang sekali. Atau gitu. dari mana sih? Bener nggak? Jarang-jarang saya cerita itu. Bener nggak? <laughs> <laughs> Kaget. Itu, kaget kalau saya tahu itu pengalaman spiritual itu jadi lagi sakit begitu tiba-tiba ya kan kita tuh kan lagi di dalam dibawa saya nggak tahu kan pingsan tiba-tiba tuh di dalam kayak mimpi itu cang cahaya itu silau sekali wah mati nih saya hmm. ya pasti pertama kali oh mati nih aduh saya, saya belum ngapa-ngapain aduh nah di situ saya ngomong ya allah ya allah saya jangan mati ya allah saya jangan mati ya allah Saya tobat, saya nggak mau nakal, saya nggak mau apa, nggak mau, nggak mau, ya Allah, saya nggak mau kasih kesempatan, jangan mati, jangan mati, saya takut sekali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, nggak bisa jikir apa-apa lagi, cuma Allah Akbar, Allah Akbar. Tiba-tiba dong, lagi gitu-gitu, ceng, si cahaya itu muncul lagi, tiba-tiba tapi ada suara mesin, cek, ternyata CT scan dong, saya itu lagi dimasukin ke dalam, Ya Allah, tahu gitu saya nggak akan tobat gitu loh waktu dulu mikirnya. Astagfirullahaladzim. Bener. Bener ya, gitu. Ternyata ya CT scan. Kayak kecelek gitu sih. Ya Allah, CT scan gitu. Tapi kan lagi 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 bengkak lagi sakit. Karena itu gitu. kondisi baru tabrakan. Baru tabrak. Tiba-tiba ada cahaya. Ya, orang lagi pingsan. Ya Allah. Ya Allah. <laughs> Tapi perasaannya kayak mati beneran kan? Di situ kan. Mana udah tobat? Udah tobat, saya udah janji. Ya Allah kasih kesempatan hidup kan gitu. Wih ya udah, udah begitu ya gimana lagi? Kemudian saya udah sam- sambil saya sedih ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Saya mulai belajar belajar agama, baca baca. Sebentar dan... sebelumnya emang maaf ya, hmm. sebejat apa sih kan? Ya nggak bejat bejat amat sih, tapi kan ya begitulah anak muda yang nggak nggak mau sholat lah, yang kemudian dengar orang ceramah juga ah sok tahu lu gitu lo. Oke okay, oke. Okay. Paling nggak suka saya diceramain orang. Saya sering kali kalau ada orang yang mau ceramah itu ajak berantem gitu loh Makanya saya tuh dan gak, sekarang jadi penceramah. Saya tuh nggak berani nyeramain orang sekarang dengan cara yang orang dulu ada orang yang saya pengen ajak berantem gitu. Karena saya nggak suka banget dia tuh uh, banyak ngomong, menjat so, gitu, menjat gitu. Seakan-akan ya itu tadi uh, Irfan tadi waktu kita syuting bilang soalnya kan punya kunci surga. Kuncinya tuh di dia. Gitu. Padahal lubangnya belum tahu yang mana. Iya, sa- sampai saya tuh nggak suka banget. Sampai saya tuh ngelihat dia tuh malas, ngelihat orang-orang kayak dia tuh malas. Siapa sih? Nah, ada lah, gitu. malas banget. Pokoknya orang yang Jidat-jidatnya hitam tuh saya udah males nih. Astagfirullahaladzim. Iya, zaman dulu tuh gitu. Yeah, yeah. Males nih, pasti resek lah gitu. Iya. Yeah. Iya, nah, tapi ketika mengalami itu semuanya, akhirnya saya, ya akhirnya membaca, ya mencari, menenangkan diri. Jadi kejadian itu justru membuat, uh, apa, uh, turn point-nya? Turning point. Tetapi turning point. itu turning point yang pertama. Jadi satu langkah uh, yang membuat saya mulai melihat, Uh, yang namanya spiritualitas mulai mulai mencari ketenangan spiritual gitu karena kecelakaan itu kah karena kecelakaan itu iyalah pokoknya itu mau wow. oh, pokoknya saya dunia itu seakan-akan di genggaman saya itu hilang semua saya itu sampai bertanya sama Allah nih ya pengalaman spiritual saya dulu itu waktu saya udah sembuh tuh kan itu dari tahun itu tuh beberapa tahun ke depan itu masih banyak tahun-tahun di mana Allah itu mencoba terus ngasih ke saya tuh yang namanya kebenaran itu saya sambil jalan malam-malam tuh ke Supratman ke DKSB itu malam-malam tuh saya jalan tuh ya Allah kalau engkau benar ada ya Allah kasih sign saya ya Allah gila nantangin gitu ih saya tuh jalan gitu ya Allah kasih saya tanda sign sama saya coba pecahin nih kaca lampu ini nih jadi pada lampu jalan tuh saya kan jalan tuh jam 2 pagi gitu 
saya tungguin ah nggak pecah jatuh ini yang namanya ranting apa dahan pohon ini nih nggak jatuh ah engkau nggak ada ya Allah jadi saya itu banyak baca itu setelah kejadian setelah kejadian jadi satu dua tahun setelah kejadian proses itu, pencarian ya kan saya kan di sini tobat nih maksudnya bukan tobat ikrar bahwa dikasih kesempatan saya mau tobat tapi mau tobat itu kan perlu yakin nggak bisa yakin langsung mencari kan? keyakinan coba pecahkan lampu eh, kalau ada lampu nih, kalau, kalau ada Allah karena saya ini bacanya baca baca buku yang berat berat saya dari Gila. dulu baca buku filsafat Descartes saya baca gitu ya filsafat filsafat barat modern saya baca justru buku-buku agama yang lain juga saya baca gitu ya Marx saya baca semua saya baca filsafat semua Eric Fromm semua saya baca buku-bukunya saya lalap gitu saya itu kalau pengen tahu Ah Irfan dulu itu saya ikut di empat perpustakaan besar di Bandung ada Guto Institute saya ikut perpustakaannya yeah. CCF saya ikut uh, ITB saya ikut terus yang Inggris Lia saya ikut itu semua saya ikut pencarian ya saya itu penggemar membaca buku jadi saya sastra semua saya bu, saya baca Putu Wijaya tuh aduh kesenangan saya Iwan Sumatupang semua saya baca hmm. Buya Hamka nah jadi di dalam penuh penuh saya dan saya mencari Tuhan saya nggak dapet nah itu ketika nantangin Tuhan tentang keberadaan lihat lampu ranting akhirnya itu kan dalam kondisi saya itu sedih karena hmm. tadi tuh hilang semua yang saya rasa saya itu masa depan cemerlang gitu saya bakal jadi Mozartnya Indonesia saya pikir begitu kan ya disitulah keputusasaan itu nah disitulah kemudian kakek saya kakek saya juga kan sebetulnya e, orang alim ya kiai di tempatnya kemudian kakek saya itu selalu menenangkan saya mm-hmm. bacain dada saya bacain kepala punggung saya dibacain terus gitu di, di, disebut tenang diberikan pemahaman-pemahaman bahwa e, kamu nanti kalau sudah e, ini mau berkeluarga gak? kalau kamu berkeluarga kira-kira bagaimana menafkahinya bagaimana ini diajak ngobrol gitu sampai jadi tuh, tidak hanya di dunia mimpi gitu. karena pernah ada mimpi besar yang akan terwujud tadinya Betul. jadi saya tuh nggak mau sekolah sama sekali jadi di keluarga tuh semua orang kalau ngeliat saya tuh aduh pusing banget gitu ini nih kayaknya nih, duri dalam daging oh, duri dalam oh, ya, kerikil dalam sepatu gitu. tiba-tiba alhamdulillah sekarang menjadi cahaya justru di keluarga oh, oh, amin alhamdulillah jadi saya pada saat itu kemudian nggak mau ya nah di fase-fase itu fase-fase yang kemudian saya itu mencari terus jadi saya tuh kayaknya sama Allah tuh ditahan nggak ke musik nggak boleh nggak boleh kamu rekaman gagal ya, sama Pak Ian hmm. ke Italia nggak bisa ke Belanda nggak bisa mau jadi seniman begitu pokoknya pokoknya ditahan terus malah mau bikin karya malah tabrakan kayaknya gagal terus ya itu yang saya kemudian jadi marah kan itu nah ketika saya kemudian diperkenalkan mulai ke ke istiqomah mila mulai ke uh, apa Salman mulai ke masjid mulai kemudian dengar dengar dan lain lain mulai itu agak tenang gitu jadi keliaran itu gitu mulai agak agak kemudian hmm. nah, di sanalah mulai itu mulai mulai dengerin uh, ceramah gitu ya, itu singkat cerita akhirnya ya mau tidak mau saya kemudian berhijrah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi se- seorang yang benci kepada penceramah sekarang menjadi seorang penceramah. Itu dia makanya semua akan kembali kepadamu hati-hati. <laughs> hati-hati. Tapi bermusik masih t- masih terus. Coba ya. coba ada gitar tuh. Ya, ya, ya. Nih kalau daripada omong-omong <laughs> katanya Allah coba. Jadi sekarang itu ya uh, Ustaz Arif itu tidak anti musik justru dan musik bisa. Iya jadi gini awal itu waktu Mas saya banget. hijrah saya juga mulai apa namanya. Pernah benci musik gak? pernah pernah bukan benci tapi saya itu sedih karena harus ninggalin musik karena saya pikir musik itu haram gitu ternyata setelah kemudian saya belajar 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 oh al aslum fisya ini tuh libahat tuh jadi ini kan bukan masalah ritual tapi masalah muamalah jadi hmm. kaidahnya adalah segala sesuatu itu tadinya boleh ilah kecuali ala dalal dalil bitahrimihi kecuali ada dalil yang mengharamkannya yeah, yeah, yeah. Nah, ternyata ketika kita lihat seperti pisau aja dipakai untuk yang jelek ya jadi haram membunuh, membunuh tapi ketika pakai di manfaat buat masak kan jadi bagus ya, betul, betul. musik juga salah nanti kalau misalnya kita ada waktu kita bicara tentang masalah kenapa yang namanya seni itu sebetulnya kalau ditempatkan di tempatnya itu akan bagus dalam dakwah ya, 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 nah, ya. tapi dulu awal-awal saya sedih udah harus ninggalin musik setelah saya belajar-belajar ternyata oh musik gak ada masalah justru wali songo dan lain-lain menggunakan seni sebagai, sebagai dakwah media dakwah dan itu kan akhirnya bisa engage nya cepet sama masyarakat karena kan masyarakat trennya itu 
Ya, dulu ya. kan trennya seneng wayang jadi masuk lewat wayang gitu ya, ya, ya. masuk lewat lagu-lagu daerah gitu nah akhirnya saya juga menggunakan cara-cara kreatif ya cara-cara para wali cara-cara yang sama dengan cara berdakwah saya jadi saya mencari gimana caranya walaupun hmm. saya ya tetap ya saya memperdalam sekolah saya sekolah S1 SAI kemudian S2 di Uninus PAI ya pendidikan agama Islam S3 juga di UIK pendidikan oh, agama Islam Allah. tapi tetap saya itu belajar untuk gimana caranya dakwah yang bisa lebih mengena gitu. Bahkan sekarang banyak sekali yang uh, santri-santri percaya belajar di tempat uh, santri itu. Iya. Apa namanya di mana? Di pesantren Ihaki di Cimenyan, Bandung. Nanti kapan ya kalau misalnya bisa ayo kita datang ke sana. Di situ itu bukan hanya belajar bagaimana memahami kitab-kitab, menghafal Quran, tetapi bagaimana berdakwah. Jadi saya itu ada yang namanya bagaimana mereka itu belajar digital untuk dakwah digital. Bagaimana mereka berdakwah kreatif, makanya disebutnya pesantren kreatif. Wow, wow, menarik. Oh, iya, makanya aku ke sana boleh nggak? Betul, Airfan mesti datang ke sana sesekali kasih pandangan bagaimana caranya jadi orang yang kreatif. Boleh saat, boleh. Iya. Eh beneran, beneran saat bener, bener, bener ya. Allah, iya. Nanti kita ke sana. Ada IG-nya nggak sana? Ada, ada. Apa ada. IG-nya? IG-nya itu kalau sekarang masih SMP Kreatif Ihaki. Oke. Okay. Saya nanti mau bikin jadi pesantren Kreatif Ihaki. Mulai dibuat. Gitu. Oke. Okay. Ustaz dari Zub IG-nya? Sebetulnya. Eric Yusuf underscore Ihaki. Oke, okay, subscribe. Ihaki. Subscribe juga channelnya apa Ustaz? Eric Yusuf. Ustaz Eric Yusuf. Ustaz Eric Yusuf. Pokoknya nanti kita ke Cimenyan, ke Bandung. Beneran Ustaz. Kita akan libut dan juga ngobrol lebih panjang lagi. Ustaz kita tutup perbincangan kita ini dengan salah satu karya dari Ustaz Eric iya. Yusuf. Oke. Okay. Ini karya tentang doa orang tua buat anak-anaknya. Hmm. Dengarlah hai anakku. Kan ku ajarkan padamu Satu kata yang utama Untuk bekal kau dewasa Ini kata-kata buat bekal ya Tangkan di hatimu Saat sedih gembiramu Sebagai penuntun harimu Agar tegar di langkahmu Ini bisa sama-sama nih La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 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 Masya Allah Ada doanya gini Allah Ku mohonkan Hanya padamu Uh 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 Solehkanlah Iman Islam Anak-anakku Tunggu kujan B ke pesantrennya Ustadz ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.